Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Fallout 4. Oh, ich, allein das auszusprechen, willkommen zurück bei Fallout 4, das ist schon... Oh Gott. Way of the Future. The Old Post. Sind das jetzt wirklich die ersten Schritte, die wir hier in Fallout 4 machen? Nora? Schatz. Bin gleich fertig. Ja, ja, das sagt man dann so, ne? Ich beeil mich ja schon, keine Sorge. Ja, dann beeil dich doch bitte. Warum schaust du nicht mal, ob das Frühstück schon fertig ist? Nora. Schatz? Ich bin gleich soweit. Ist das toll gemacht. Und jegliche Gerüchte über schlechte Grafikoptik oder etwas in der Richtung. Es ist wundervoll. Hey, Schatz. Ich bin gleich soweit. Oh Mann. Ich will allein diesen Raum schon gar nicht verlassen, wisst ihr das? Seife. Schöner Duschkopf, oder? Es tröpfelt sogar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und hier eine sehr, sehr moderne Idee mit dem Spiegel, oder? Alles sehr technisch orientiert. Na gut. Ich fand übrigens auch das Intro sehr gelungen, oder? Krieg bleibt immer gleich natürlich der Spruch, der Fallout wohl auszeichnet, aber es war wirklich sehr gelungen. Tür schließen. Wir werden uns alles ansehen, Leute. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Mr. Handy Fuel. Das ist also Benzin für den guten Mr. Handy, der wohl ganz neu ist. Mr. Handy, das sind ja für Leute, die vielleicht nicht wissen, Haushaltsroboter, die Menschen im Haushalt helfen, wie es auch schon im Intro gut gesagt wurde. Abraxo Putzmittel, das kennen wir natürlich auch schon aus Fallout 3. Abraxo, wenn es richtig sauber werden soll. Ganz genau. Naja gut, ähm, scheinbar frisch eingezogen, oder? Da gehört, glaube ich, eigentlich diese Fliese vor. Waschmaschinen. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. General Atomics International. Oh Leute, Fallout 4, es tut mir leid, aber es ist so Wahnsinn für mich. Das soll Cotsworth erledigen. Ja, Cotsworth ist nämlich unser guter Roboter. Ja, ja, so viel zu, ich bin gleich fertig. Beide dich mal. Mr. Handy. Bring Mr. Handy to your home. Mr. Handy expectly performs many duties, such as... Also der, nimm ihn mit nach Hause, er erfüllt sehr viele Verantwortungen. Sauber machen, kochen, auf Kinder aufpassen, äh, ja, mit Hunden Gassi gehen, die Hecke schneiden. There is no task too big for Mr. Handy to Handy. Ja, da ist keine Aufgabe, die zu groß ist für ein Mr. Handy oder zu schwierig. Always, äh, Pleasure to save you, oder so ähnlich. Genial gemacht, oder? Allein diesen Karton feiere ich gerade schon ordentlich, wenn ihr das genau wissen wollt. Okay, was haben wir hier? Das Schlafzimmer. Die amerikanische Flagge. Die guten alten USA. Du sagst es. Radio machen wir aus, ihr wisst ja, man weiß nie, was die Musik so mit sich bringt. Eine Uhr. Bäh, schon wieder kaputt. Ja, ja, immer diese Uhren, immer die Batterien leer. Immer wieder, kennt man ja. Das ist auch immer ganz lustig. Dann hat... Oh, wie schön, seht's euch an. Dann hat man eine 10 jahres batterie in der Uhr und dann geht die Uhr kaputt, bevor die 10 Jahre rum sind. Ist ja logisch. Okay, eine Kamera. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Wo waren wir denn, wenn ich mal fragen darf? Sitzen. Oh. Genug gesessen, oder? Sitzen können wir später immer noch. Ähm, ich bin mir... Ah, okay. Okay, so ändern wir die Perspektive. Ah, schicker Ehering. Ja, wir sehen ganz okay aus. Es ist okay. Es ist in Ordnung. Ich bin zufrieden. Oh, Militäruniform. Krieg bleibt immer gleich. Da ist was dran. Für wahr, für wahr. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Ach so. Schade. Ein bisschen für Ordnung sorgen. 
Ja, schon toll gemacht, oder? Dass man hier mit den Gegenständen interagieren kann. Wie gesagt, das Ganze läuft auf der Xbox One. Und ich wage zu behaupten, dass wir hier unzählige Stunden mit diesem Spiel verbringen werden, Leute. Es tut mir leid, Leute, ich habe wirklich Gänsehaut. Es ist so... Ach Gott, seht euch an. Von Captain Cosmos, der Affe. Genial. Ja, ich bin ein kleiner... Ich bin ein Fallout-Fan. Mehr aber auch nicht. Ach, das Spezialbuch, das darf doch nicht wahr sein. Das kennen wir natürlich aus Fallout 3. Aber okay, erstmal hier das Dreirad. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Ja, denn da liegt unser kleiner Sohn. Oder unsere Tochter, ich denke mal Sohn. Oh Mann. Bauklötze. Hm. Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Na super. Tolle Aussichten. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber schon wächst er schon noch rein. Schon, also definitiv ein Junge. Naja, da muss aber noch ordentlich wachsen. Sollten wir das Ding das nächste Mal signieren lassen. Ein bisschen Privatsphäre. Jetzt haben wir hier eine Kinderrassel, ein wunderschönes Tuch und das Spezialbuch. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Das ist eine gute Frage. Spielen. Ach, wie süß. Die gleiche Musik wie damals in Fallout 3 am Anfang. Oh, Blast Radius. Use quick reactions and skill to get to a safe distance. Ah ja. Mit wie viel Liebe man hier schon gearbeitet hat, oder? Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir mal, ob das Frühstück fertig ist. Oh, ein Teddybär. Wie süß. Hm. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Gute Frage. Hier wieder auf. Spielzeugauto. <lacht> Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Oh Gott. Die armen Verkehrsteilnehmer. So. So, mal ein bisschen vor Ordnung, oder? Die Kinderzimmertür lassen wir mal offen, damit wir hören, ob es dem Kleinen gut geht. Waschküche machen wir auch mal zu. So, was haben wir hier? Oh, insta -Püree. Kennen wir natürlich auch schon aus Fallout 3 und Fallout New Vegas. insta -Püree. Fancy Let's Kuchen. Blemko Mac and Cheese. Mindestens haltbar. Für immer. Na Gott sei Dank, da können wir es wenigstens auch noch ein paar Jahre später benutzen. Oh, unser großer Wohnraum und da ist Cosworth, unser Mr. Handy. Ah, guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht und die neue Zeitung gerade reingekommen. Zu freundlich. Trinken Kaffeetasse. Wir wollen uns erstmal etwas umsehen, oder? Zuckerbomben, Sugarbombs. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Dann sollte man nach Möglichkeit auf den Apfel verzichten, den es danach geben könnte. Ach. Hey, du bist echt talentiert, mein Lieber. Kurzwerf. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Kurzwerf kommt wirklich super mit Sean zurecht. Ja, das höre ich doch gerne. Der war sicherlich nicht gerade billig. Ähm, was haben wir denn hier? Eine moderne KitchenAid, wie es aussieht, in die Küche integriert. Trinken? Nee, danke. Babyflaschen. Wo oh, sind aber viele. Wie kann jemand so kleines nur so viel trinken? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was haben wir denn hier? Äh, äh, not walking right again. Call repairsman. Get more sugar bombs und Nuka Cola. Nuka Cola, da haben wir sie doch. Nuka Cola, eiskalt. So schmeckt sie am besten. Salisbury Steak. Wahrscheinlich der Vertreter. Saddle up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Es hat gerade geschellt. Milch. Oh, die Milch wurde geliefert. Ja. 
Es hat geschellt. Wir müssen unbedingt zur Tür gehen. Aber erstmal trinken wir uns hier unsere Kaffeetasse leer. Ach so. Na lecker. Oh, Grocknack-Comic. Seht euch das mal an. Ist ja super gemacht. Jungle of the Bad Babies. Ja, ja, ich mache ja schon. Grocknack, der Baba im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Super, freut mich. Zeitung anschauen. Hm, immer nur das gleiche Zeug. Tja, Nora interessiert's. Hey, Schatz. Machst du die Tür auf? Wenn ich aufmache, fragt er bestimmt wieder nur nach dir. Nein, wir werden keine Zigaretten benutzen. Auch Wein werden wir nicht benutzen. Wein aktivieren. Noch etwas früher mit dem Trinken anzufangen. Stimmt wirklich. Was die denn hier liegen lassen? Genau, wir nämlich nicht. Schatz. Ich habe schon versucht zu warten, bis er wieder geht. Funktioniert nicht. Also mach einfach die Tür auf. Na gut, dann gehen wir mal zum Vertreter von Voltec. Wie gesagt, all das hier kennen wir ja aus der E3-Präsentation. Holoband Abspielgerät. Nee, nee, wir wollen keine Musik laufen lassen, das ist gefährlich. Ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, Nora. Stress mich bitte nicht. Jura-Diplom. Ich bin so stolz auf sie. Nora hat Jura studiert. Und wir waren in der Armee, okay. Interessant, was wir alles erfahren können, oder? Okay, da würde ich sagen, auf mit der Tür. Guten Morgen, ich komme von Voltec. Äh, ja, äh, kein Interesse, Voltec, ja, was ist, was ist Voltec? Ich meine, wir als Fallout-Fanatiker wissen es ja, aber was ist bitte Voltec? Voltec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so, Voltec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker, kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Okay, äußerste Wichtigkeit. Jetzt gerade nicht. Hier bin ich. Warum die Eile oder froh, dass Sie hier sind? Ja, warum denn die Eile? Warum ist es so wichtig? Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen. Aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck. Aber der große Knall ist ähm, äh, unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage ähm, ähm, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Wort zu erhalten. Wort 111. Oh, das heißt also, wenn eine Bombe kommt, sind wir in einem unterirdischen Bunker sicher. Toller Vertreter, oder? Äh, ja, verschwinde klingt gut. Genug Platz. Ja, also ich denke mal, im Notfall, wenn wirklich die Bomben kommen, ist der Platz erstmal nicht mehr ganz so wichtig. Dann gilt, denke ich mal, erstmal bloß überleben. Daher, ja. Ich werde sie auch nicht <lacht> lange stören. <lacht> also die Dialoge sind schon mal super inszeniert. Vor allen Dingen im Vergleich zu, ähm, ja, ich sag mal Skyrim oder Fallout 3, wo das ja noch so plastisch wirkte, wirkt das jetzt viel dynamischer. Auch, dass unser guter Held jetzt eine Stimme hat. Echt genial. Ja, klingt schon mal gut, oder? Sicherheit im Fall eines Atomkriegs. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, <lacht> totalen nuklearen Vernichtung. <lacht> ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Okay, sarkastisch. Ja, nein, erzähl mir mehr. Ja, erstmal mehr Informationen, oder? Was ist dieser Vault genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Mutanten. Eine bessere Zukunft unter der Erde. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Ah ja, interessant. Äh, sarkastisch sein? Probieren wir mal, oder? Das Ende der Welt? 
Na, endlich. <lacht> das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Ach, wie genial, Leute. Und auch das hier mal wieder. Wir kennen es ja bereits. Der Name. Auch hier wähle ich mal meinen echten Namen, um mich mit dem ganzen Spiel zu identifizieren. Denn das will ich. Ich will Fallout 4 spielen. Super. So, damit sind wir dann jetzt hier bei der Individualisierung der Spezialwerte. Stärke, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility und Luck auf Englisch. Stärke. Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Erhöhen wir mal ein bisschen. Die Wahrnehmung. Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im VATS-Modus. Ja, VATS-Modus ist der taktische Modus des Spiels, dazu später mehr. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Also können wir auch sprinten hier in Fallout 4. Charisma. Charisma ist deine Stärke, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Über Überredungskünste und verbessert Preise beim Handeln. Auch super, vor allen Dingen Sprache. Intelligenz. Ach, es ist alles... So. Ähm, Intelligenz beschreibt deine geistige Fähigkeit. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Sehr schön. Beweglichkeit repräsentiert... <lacht> wie genial, der da schaukelt. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Glück zeigt, wie gut das das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Würde ich jetzt spontan wirklich so machen. Stärke, okay, aber nicht überragend. Wahrnehmung ist in Ordnung. Ausdauer, ja, ausreichend. Charisma und Intelligenz als Schwerpunkt. Beweglichkeit auch ausreichend und Glück. Ja, wir verlassen uns eher auf die Fakten als aufs Glück, würde ich sagen. Gut. Wunderbar, das war alles. Äh, ich bringe das jetzt nur noch zum Wort. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Ähm, danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. <lacht> Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast kurz was gehört. Los. Wirklich? Schatz? Ich bin gleich da. Geh ruhig schon. Na gut, und du machst hier weiter mit dem Haushalt, ja? Hey, Kotzbaff. Wenn ich das anmerken darf, Sean braucht ihre Zuwendung. Mein Vater muss für seine Liebe da sein. Danke, danke, da gehe ich auch sofort hin. Schönes Auto. Schönes Fernsehprogramm. Können wir hier noch was ansehen? Nein. Da würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem kleinen Jungen. Der scheint dir Hilfe zu brauchen. Haben wir einen Hund? Den Hund finden wir wohl nie wieder. Wollte schon fast sagen. <lacht> okay. Dann gehen wir mal zu unserem guten Sean. Na, mein Kleiner? Na? Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Ach, Nora. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Das klingt ja super, oder? Aber was machen wir dann? Und was sollen wir dann tun? Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Codsworth, was ist los? Das hört sich nicht gut an. Hey, Schatz. Was ist mit Cordsworth los? Er klingt sehr besorgt. Gefolgt von... Ja, gefolgt von Blitzen. Grellen Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir... Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partner Sender scheint abgebrochen zu sein. Oh, Wir haben... Es kommen bestätigte Berichte. Ich... 
wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Oh oh. Cotsworth. Bis dann, Kumpel. Oh nein. Der schlimmste aller Fälle. Voltec. Oh Mann, okay. Nachbarn. Hey, das ist nur eine Übung, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Ich glaube, wir sollten schnell zum Vault, oder? Schickes Auto. Aber ich will mir alles ansehen, aber wir müssen zum Vault, Leute. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, sich das hier anzusehen, aber ich kann nicht anders. Pick Air Up, okay. Schöne Flamingos. Okay, da können wir, hier können wir sprinten. Auf dem linken Stick sprinten wir. Vertibirds, okay. Es scheint wirklich ernst zu sein. Wir folgen Nora, würde ich sagen, Leute. Auch wenn das heißt, dass wir hier unsere kleine Wohnsiedlung verlassen müssen. Armer Cotsworth. Unser Haus. Und wir sind registriert. Okay, wir folgen Nora. Verfluchten Kommunisten. Oh, wow. Militär. Hallo? Okay, ihr habt es gehört. Wir müssen zur Vault. Oh, Mann. Ich werde es ausrichten. Oh Gott, das ist so malerisch und so wunderschön. Und ich will mir alles ansehen, aber nein, wir müssen zur Vault. Wir müssen unsere Familie in Sicherheit bringen und das so schnell wie möglich. Okay, wir sind also Teil des Vault-Programms. Prepare for the future. Wir sind im Programm. Wir sind im Programm. Und da haben wir Soldaten der Stille in Bruderschaft. Falls nicht, kommen Sie nicht rein. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay. Danke. Viel Glück, Mann. Möge Gott uns helfen. Es tut mir leid, meine Nachbarn. Soldat. Entschuldigung. Begeben Sie sich zum Aufzug. Okay, okay, okay. Hey. Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor Wir dem tun, Tor? was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Und wir scheinen verdammtes Glück zu haben. Ein weiterer Verti Bird. Und das ist alles andere als eine Übung, Leute. Oh, ich fühle mich sowas von zu Hause. Welcome home, sage ich nur. Okay, wir folgen den Soldaten. Und da ist scheinbar die Luke. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Ja, sofort. Meine Güte, aber ich will mir doch alles ansehen. Seid doch nicht so gemein. Sir, wir müssen Sie runter in den Wort schicken. Treten Sie bitte auf die Plattform. Ja, sofort, sofort. Wow. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott. Festhalten! Geht 
Die atomare Vernichtung. und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Board 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und wir nein, werden alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Ähm... Ja, positioniere deine Hände nicht zwischen Türen, also für deine Sicherheit. Okay, versuch nicht einen auszusteigen, wenn der Aufzug noch nicht ganz stehen geblieben ist. If the elevator is stuck between levels, do not panic. Wenn ein Aufzug stecken bleibt, keine Panik. Eine Alarmglocke wird automatischen Sound abgeben. Okay. Okay, und dann wird der Aus Aufzug also wieder automatisch in Gang, in Gang gesetzt. Wir sind hier also erfolgreich in Vault 111 angekommen. Stand within Circle. Das war aber knapp, oder? Habt ihr es gesehen? Zum allerersten Mal haben wir live sozusagen gesehen, wie die Bomben hier in Amerika eingeschlagen sind. Und wenn das mal kein, ja, mehr als knapper Einstieg war hier in die Vault, dann weiß ich auch nicht mehr. Vault 111. Die Treppe hoch, bitte. Vortex Sicherheit. Entschuldigung. Die Treppe hoch. Sofort. Aufseher. Du bist der Aufseher. Hallo. Willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Danke, danke. Schicker Schneuzer. Mit euch auch alles in Ordnung? Entschuldigung. Wir. Wir brauchen einen Moment für uns. Mrs. Whitefield. Hey. Mein Herz rast wie verrückt. Oh Gott. Kann ich mir vorstellen. Welcome home. Männlich. Entschuldigung. Hallo. Sobald der Wort versiegelt ist, lernen wir uns bestimmt besser kennen. Da bin ich mir sicher. Ah, hier haben wir die bekannten großen Vault Bunkertüren. Seht euch das mal an. Natürlich alles in neuer grafischer Pracht. Weiblich mit Kind. Nora? Schatz? Es wird alles gut, oder? Hoffentlich. Und scheinbar gilt es da vorne, unsere waltech kleidung entgegenzunehmen. Und ich würde aber sagen, Leute, hier an dieser Stelle werden wir Vault 101... Ach Quatsch, 101 sage ich schon. Seht ihr, ich bin total durch den Wind. Ich bin total durch den Wind, weil ich Fallout 4 spielen kann, verdammt nochmal. Ah. Vault 111, Vault 111 werden wir beim nächsten Mal erkunden. Wir haben gerade eben gesehen, wie eine ganze Zivilisation im Nachhinein ausgelöscht und Jahrtausende der Entwicklung vernichtet wurden. Und wie es hier unser Charakter, beziehungsweise wie es Nora oder wie es Sean ergeht hier in der Vault, in der wir nur aus Glück gelandet sind im Nachhinein. Ihr habt gesehen, wie viele Leute in die Vaults wollten. Wie es uns hier unten ergeht, ob wir überleben und vor allen Dingen wie es mit dem Amerika da oben aussieht. All das erfahren wir sicherlich hier bei Fallout 4. Ich bin gespannt und würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter, direkt hinter der Absperrung, hinter der großen Tür der Vault und ich kann es kaum abwarten. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier aus Vault 111 und aus Fallout 4. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich kann es nicht abwarten, Leute. Ich freue mich schon so. Vielen Dank und bis dann.